టెక్నాలజీ ఇక్కడ రీకామినేట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో మనం ఏ ఏ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే అందులో ముందుగా రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ ఆర్టిఫిషియల్లీ రిస్ట్రక్టెడ్ ప్లాస్మిడ్స్ బ్యాక్టీరియోఫాజిస్ కాస్మిడ్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్స్ సో వీటిని మనం యూజ్ చేసి రీకామినేట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ మనకు ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే మనకి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సో దీనికి సంబంధించి చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో వారి కోసం ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో చూసుకుంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఇంక్లూడ్స్ ద టెక్నిక్స్ టు ఆల్టర్ ద కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్ను చేంజ్ చేయడం అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇన్ టు హోస్ట్ ఆర్గానిజం సో ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ను హోస్ట్ ఆర్గనిజంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అండ్ దస్ చేంజ్ ద ఫినోటైప్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజం ఆ ఆర్గనిజం యొక్క ఫినోటైప్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ను చేంజ్ చేయడమే దీని యొక్క మెయిన్ ఒక ఉద్దేశం అంటే మనకు వాంటెడ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ లేదా వాంటెడ్ క్యారెక్టర్ను మనము కొత్త స్పీసీస్లోకి మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేసేదే రీకామినేటెడ్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ సో ద వేరియస్ టూల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఆర్ సో ఇందులో ఏ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ముందుగా రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ సో ఇవి ఎంజైమ్స్ రెస్ట్రిక్షన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో డిఎన్ఏను పీచెస్గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట అందువల్ల వీటిని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అని అంటున్నాం ఇందులో మనకు రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఎండో న్యూక్లియేజెస్ ఎక్సో న్యూక్లియేజెస్ అని సో ఇది మనకు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంత ఎలాబరేట్గా రాయవలసిన అవసరం అయితే లేదు సో రెస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియేజెస్ దీస్ ఆర్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ These are special type of nucleases identified for the first time in E. coli. SRCA coli is the first time identified for the first time. So, what is this? They inspect the entire length of DNA to identify specific palindromic sequence. So, palindromic sequence is the same as this. So, here in the DNA, there are two strands. Here in the DNA, there are two strands. Here in the palindromic sequence, there are two strands. This is GAATTC. సో ఇక్కడ ఈ రివర్స్ డైరెక్షన్ చదివిన కూడా అది డి జిఏఏ టిటిసి అవుతుంది అలాంటి సీక్వెన్స్ మనము పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటాం సో ఎటు చదివినా ఒకే విధంగా ఉన్నటువంటి సీక్వెన్స్ను పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటాం సో అలాంటి సీక్వెన్స్ ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ను ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఎవరు రెస్ట్రిక్షన్ ఎన్జిఎం సో దే ఐడెంటిఫై ద ఇన్స్పెక్ట్ టు ఐడెంటిఫై ద డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ విత్ పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్సెస్ so bind to specific the sequence and cut both strands of dna at specific site within the palindrome so ee palindromic sequence lone ikkada manaku dna nu two pieces ga divide chestundi ee restriction endonuclease enzyme so what is palindrome anadi ikkada ichadu ikkada palindrome is a sequence four or six base pairs four or six base pairs that leads the same on both the strands when orientation of రీడింగ్ కెప్ట్ ద సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఏఏ టిటిసి ఇది ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ డైరెక్షన్లో జిఏఏ టిటిసి ఉంది అలాగే త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ డైరెక్షన్లో కూడా జిఏఏ టిటిసి అని వస్తుంది ఇలాంటి సీక్వెన్స్ మనము పలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటున్నాం ఇలాంటి సీక్వెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ మనకు ఈకోలైలో ఎకో ఆర్ వన్ అనే ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియస్ ఎంజిఎమ్ను యూజ్ చేస్తారు ఈ ఎంజిఎం జిఏఏ అంటే ఒక స్ట్రాండ్ మీద జిఏఏ అనే సీక్వెన్స్ రీడ్ చేసి గ్వానిన్కు అడ్నిన్కు మధ్యన డిఎన్ఏను కట్ చేస్తుంది జిఏఏ సీక్వెన్స్ను చూసి గ్వానిన్కు అడ్నిన్కు మధ్యన డిఎన్ఏను కట్ చేస్తుంది అనమాట అదే ఒక దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ సో అందువల్ల దాన్ని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిఎం అంటున్నాం సో అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిఎం ఇలాంటి ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ డిఎన్ఏని కట్ చేయడంలో మనకు టూ రెండు రకాలైనటువంటి పీసెస్ వస్తాయి ఒకటి దాన్ని మనము స్టికీ ఎండ్స్ అని ఇంకో దాన్ని బ్లంట్ ఎండ్స్ అని అంటాం సో బ్లంట్ ఎండ్స్ ఆ రీకామన్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో యూజ్ కావు ఓన్లీ స్టీకీ ఎండ్స్ మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి మరి స్టీకీ ఎండ్స్ ఫామ్ కావాలి అంటే ఫామ్ కావాలి అంటే డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ మీద మనకు పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అనేది అవసరం డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ మీద పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అనేది అవసరం సో ఇలా ఇలా ఉంటుంది డిఎన్ఏ సో ఈ ఏరియాను మనము ఈ రెండు సులభంగా అతుక్కోగలవు ఇలాంటి అతుక్కునే వాటిని స్టికీ ఎండ్స్ అంటాం స్టికీ ఎండ్స్ ఫామ్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అనేది డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ మీద ఉండాలి అలా ఉంటేనే మనకు స్టికీ ఎండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో అది విషయం అట్లాగే ఇట్ రీడ్స్ జి యాజ్ జిఏఏ టిటిసి ఆన్ బోత్ స్ట్రాండ్స్ ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్ర
త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఎటు చదివినా ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఒకటేమో ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ డైరెక్షన్ చదవాలి ఇంకొకటి కింద ఉన్నటువంటి స్టాండ్లో కూడా ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ డైరెక్షన్ అనేది అది రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అది సో ఇక్కడ మోస్ట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిమ్స్ కట్ టూ స్ట్రాండ్స్ అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ బిట్వీన్ స్పెసిఫిక్ న్యూక్లియోటైట్స్ సచ్ క్లీవేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాగర్డ్ కట్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ వన్ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాగ్మెంట్ విల్ బీ లాంగర్ దాన్ అదర్ స్ట్రాండ్ ద ఓవర్ హ్యాంగింగ్ స్ట్రెచెస్ ఆర్ కాల్ యాజ్ స్టీకీ ఎంట్స్ ఆర్ కొహిసివ్ ఎంట్స్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం సో ఈ స్టీకీ ఎంట్స్ కొహిసివ్ ఎంట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే మనకు ఈ పల్డ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ మీద ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఈ జిఏఏ టీటీసీ సో ఇలా కట్ చేసింది ఈ డిఎన్ఏను సో అలాంటప్పుడు ఇంకా ఈ టువర్క్ ఉన్నటువంటిది ఇంకొక స్టాండ్ ఇలా దూరంగా ఉంటుంది సో ఫలితంగా ఏమైంది స్టికీ ఎంట్స్ ఫామ్ అయినాయి సో అలా స్టికీ ఎంట్స్ ఫామ్ కావాలి అంటే మనకు డిఎన్ఏ మీద పలండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అనేది ఉండాలి సో అది ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో తీసుకుంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ స్ట్రెచెస్ ఆర్ కాల్ ఎస్ స్టికీ ఎంట్స్ ఆర్ కొహిసివ్ ఎంట్స్ ద స్టికీ ఎంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సేమ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజమ్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ అండ్ పేర్ ఫెసిలిటేటింగ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎంజమ్ డిఎన్ఏ లైగేజ్ సో డిఎన్ఏ లైగేజ్ను ఏ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఈ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ను అతికించడానికి సో లైగేజ్ అనేది ఒక గమ్ లాంటి ఒక ఎంజిఎం ఇది గమ్లాగా పనిచేస్తుంది సో న్యూక్లియేజ్ అనే ఎంజిఎంను డిఎన్ఏను క్లీవ్ చేస్తాయి సో డిఎన్ఏ లైగేజ్ అనే ఎంజిఎం డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ను అటాచ్ చేస్తుంది అంటే డిజైర్డ్ డిఎన్ఏను అతికించడానికి ఇక్కడ మనకు లైగేజ్ అనే ఎంజిఎం యూజ్ చేస్తాం ఆ ప్రాసెస్ని లైగేషన్ అంటాం సో యాక్షన్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిఎం ఇక మనకు పిక్చర్ కూడా డ్రా చేయవలసి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఈ సీక్వెన్స్లో చూడండి వెక్టార్ డిఎన్ఏ ఫారెన్ డిఎన్ఏ సో వెక్టార్ డిఎన్ఏలో ఎలా ఉంటుంది సో మొత్తానికి ఇక్కడ మనకు ఈ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ను ఫామ్ చేయాలంటే రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిఎం యూజ్ చేస్తాం సో దాని మీద మనకు జిఏఏ టీటీసీ అనే సీక్వెన్స్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా జిఏఏ టీటీసీ అనేది ఉంటుంది అంటే పల్లెడ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ ఉన్నప్పుడే మనకు డిఎన్ఏలో మనకి ఇలా స్టీకెన్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ రెండు కూడా స్టీకీ ఎన్స్ అనమాట సో స్టీకీ ఎన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడే మనకు ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది సో రీ కమ్యూనిటీ డిఎన్ఏ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఎలా అతికించబడుతుందో ఇక్కడ మనకు చూసాం సో ఇక్కడే మనకు దీ ప్రాసెస్ను లైగేషన్ అంటాం లైగేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం లైగేషన్ ప్రాసెస్లో డిజైల్ డిఎన్ఏ అలాగే వెక్టర్ డిఎన్ఏ రెండు కూడా అటాచ్ అవుతాయి అతుక్కుంటాయి దాన్ని మనము లైగేషన్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం లైగేషన్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ టిల్ నవ్ సో ఇంతవరకు టిల్ నవ్ మోర్ దాన్ నైన్ హండ్రెడ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిమ్స్ హ్యావ్ బిన్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ఓవర్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా సో రెండు వందల ముప్పై బ్యాక్టీరియాల నుంచి దాదాపుగా తొమ్మిది వందల వరకు రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిమ్స్ను ఐసోలేట్ చేయడం జరిగింది వివిధ రకాల సైంటిస్టు సో మొట్టమొదటిగా ఈకొలై అనే బ్యాక్టీరియంలో నథన్స్ అనే సైంటిస్టు రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిమ్స్ను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సో దాంతో ఇప్పటివరకు అయితే టూ థన్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలలో నైన్ హండ్రెడ్ ఎంజిమ్స్ దాకా ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిమ్స్ ఐసోలే ఐసోలేట్ చేయడం జరిగింది సో వీటిలో మనకు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిఎం ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇండికేట్స్ ద జీనస్ నెక్స్ట్ టూ లెటర్స్ ఇండికేట్స్ ద స్పీసీస్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ఎంజిఎం ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ సో ఫస్ట్ లెటర్ జీనస్ సంబంధించింది సెకండ్ టూ లెటర్స్ ఏ స్పీసీస్ అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేసారో ఆ స్పీసీస్ సంబంధించి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎకో ఆర్ వన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎకో ఆర్ వన్ అనేది రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిఎం యొక్క ఒక నేమ్ ఎలా వచ్చింది అది అంటే ఈ అనేది ఫస్ట్ లెటర్ ఇది జీనస్ ఎస్చెరీషియా ఇది జీనస్ కోలై అనేది స్పీసీస్ సో ఈ అంటే ఎస్చెరీషియా సిఓకో అంటే అది యొక్క స్పీసీస్ నేమ్ అది అలాగే ఆర్వై అంటే స్ట్రైన్ అది ఆర్ అనేగా స్ట్రైన్ వన్ సో ఫస్ట్ ఎంజిఎం ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ ఈ కోలై స్ట్రైన్ సో ఈ కోలై నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా ఐసోలేట్ చేయబడినటువంటి అది ఒక స్ట్రైన్ అనే అర్థం టూల్స్లో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్లోనింగ్ వెక్టార్ సో ఇక్కడ మనకు డిజైర్డ్ డిఎన్ఏను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వెక్టార్ను యూజ్ చేస్తున్నాం అందువల్ల దీన్ని మనం ఇక్కడ డిజైర్డ్ క్లోనింగ్ వెక్టార్ అని వచ్చింది సో డిఎన్ఏ యూజ్డ్ యాజ్ క్యారియర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಕ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲೋ ಉಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೇ ಮನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಟಾರು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ಸ್ನೇ ಇಕ್ಕಡ ಮನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ತಾನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಜೀನ್ಸ್ ಉಂಟಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅವು ಸುಲಭಂಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚೆಂದಗಲವು ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನುಂಚಿ ಸುಲಭಂಗೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಚೇಯಗಲಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ವಾಟಿನ ಮನಮು ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲು ಕೂಡ ವಾಟಿನೆ ಸುಲಭಂಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಯವಚ್ಚು ಕೂಡ ಅಂದವಲ್ಲ ಈ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ನೇ ಎಕ್ಕೋ ಶಾತಮು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ಸ್ನು ವೆಕ್ಟಾರ್ಗಾ ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ತನಾ ಅಯ್ತೇ ಮನಕು ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರ ನುಂಚ ಐಸೋಲೇಟ್ ಚೇಯವಲ್ಸಿ ಉಂಟುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೊನೆ ಸಮಯಂಲೋ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದಬಾಟ ಲೇಕಪೋಯಿಂಡೋಚು ಲೇದ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನು ಟೈಮ್ ಪ್ರಾ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನು ರಿಮೂವ್ ಚೇಯಡಂ ಕೋಸಂ ಕೊಂದರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಲು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಗಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ಸ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಚೇಯಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪಿ ಯು ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ಕಡ ಪಿ ಅಂಟೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಿ ಅಂಟೇ ಬೋಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ರೀಡ್ಜ್ ಇದರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಲ ಪೇರ್ ಮೀದಾಗ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ತೋ ಅಕ್ಕಡ ಕೊತ್ತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ತಯಾರು ಚೇಯಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಯು ಸಿ ಅಂಟೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೋ ಉನ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಲು ವಾಟ್ನೆ ತಯಾರು ಚೇಯಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಸೊ ಇವೇ ಕಾಕುಂಡಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಸಸ್ ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾ ಇವಿ ವೈರಸ್ಲು ಸೊ ವೈರಸಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಸಸ್ ಸೊ ಆ ವಿಧಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟಮ್ಸ್ ವೈರಸ್ಲೋಕಿ ವೈರಸ್ ನುಂಚಿ ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಮ್ಲೋಕಿ ಸೊ ಆ ವಿಧಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾನೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸುಲಭಂಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಸಸ್ನು ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗಾ ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಕ ಶಾತಂಕ ಎಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಲೋ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಸಸ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಯವಚ್ಚು ಅಲ್ಲಾಗೆ ವೀಟ್ರಿತೋ ಪಾಟು ಕಾಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಕಾಸ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಸ್ಲೋ ಉಂಡೆ ಕಾಸ್ ಸೈಟ್ ಏದೈತೆ ಉಂದೋ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಲೋಕಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಚೇಸಿ ಉಂಟಾರು ಅಲ್ಲಾಂಟಪ್ಪುಡು ದಾನ್ನಿ ಕಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂಟಾಮ್ ಇಕ್ಕಡ ಕಾಸ್ಮಿಡ್ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟಾರ್ಗಾ ಯೂಸ್ ಚೇಯವಚ್ಚು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಸಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಸೊ ವೀಟನೆ ಆ್ಯಡ್ ಚೇಸಿನಟ್ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಜೀನ್ ಏದೈತೆ ಉಂಟುಂದೋ ದಾನಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಲೋಕಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಸಿ ತರವಾದ ದಾನಿ ಹೋಸ್ಟ್ಲೋಕಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಚೇಸ್ತಾರೋ ಸೊ ಆ ವಿಧಂಗೆ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಡ ಮನಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ನ ವೆಕ್ಟಾರ್ಗಾ ಯೂಸ್ ಚೇಯವಚ್ಚು 
to link the desired gene into vector the vector has to be cut with the some restriction enzyme used for isolation of desired gene so cloning site and a area managu cloning kavalsi untundo danni manamu cloning site antunnam so the vector has to be cut with the same restriction enzyme used for the isolation of desired gene therefore the vector should have only one recognition site for one restriction endonuclease but should have sites for all commonly used restriction enzymes so ekadaithe a site lo aithe manaku dna pieces ka kavalsi untundo akkada manamu use chestunnam oka restriction enzyme nu so aa enzyme em chestundi correct location lo cut chestundi udaharana indaga cheptunnam manam echo r1 anedi ఏం చేస్తుంది అక్కడ జిఏఏ టీటీసీ అనే సీక్వెన్స్ను రీడ్ చేసి జీకు ఏకు మధ్య డిఎన్ఏను కట్ చేస్తుంది సో ఆ విధంగా ఎన్ని జిఏఏలు ఉంటాయో అన్ని డిఎన్ఏ పీస్లు అనేది మనకు వస్తాయి సో అక్కడ మన ఆ ఏరియాలో మనము క్లోనింగ్ సైట్ అంటున్నాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ద వెక్టార్ షుడ్ హ్యావ్ లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ సచ్ దట్ లార్జ్ జీన్స్ కెన్ బీ క్లోన్డ్ ఇన్ టు టూ సో క్లోనింగ్ వెక్టార్కు లెస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది అంటే తక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది అలా తక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటేనే అది సులభంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాగలదు మల్టీప్లై కాగలదు హోస్ట్ సెల్లో కాబట్టి తక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటేనే అది క్లోనింగ్ వెక్టార్గా పనిచేయగలదు అదే అలాగే వెక్టార్స్ ఫర్ క్లోనింగ్ జీన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అగ్రో బ్యాక్టీరియం టూమీ ఫేసియన్స్ కాజెస్ క్రౌన్ గాల్ ఇన్ డైకార్డ్స్ క్రౌన్ గాల్ మీన్స్ ఇదేంటంటే సెల్స్ను ఇట్ ఇట్ అండర్ గోస్ ర్యాపిడ్ సెల్ డివిజన్ అనేక సార్లు డివిజన్కి కూరి చేయడం వల్ల ఈ ట్యూమర్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అందుకే దాన్ని ట్యూమిఫేసియన్స్ అన్నాం యాగ్డోబ్యాక్టీరియం యొక్క మెయిన్ క్యారెక్టర్ ట్యూమర్స్ని ఫామ్ చేయగలదు సో అది దాన్ని మనము క్రౌన్ గాల్స్ అంటాం ఇది డైకాస్లో కనిపిస్తుంది మనకు ద బ్యాక్టీరియం కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టీ డిఎన్ఏ ట్యూమర్ డిఎన్ఏ ఆఫ్ ఇట్స్ టీఐ ప్లాస్మిడ్ సో టీఐ అంటే ఇక్కడ ట్యూమర్ ఇండ్యూజింగ్ ప్లాస్మిడ్ ఇంటూ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దేమ్ ఇంటూ ట్యూమర్ సెల్స్ సో ఇక్కడ మనకు డిఎన్ఏ అనేది ఏం చేస్తుందంటే డిజైర్డ్ జీన్ను మనకు ప్ల ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది ట్యూమర్ సెల్స్లోకి ఫలితంగా ఈ డిజైర్డ్ జీన్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి సెల్లోకి ఎంటర్ కాక కాబడుతుంది ద టీఐ ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ సచ్ దట్ ఇట్ డస్ నాట్ కాజ్ ట్యూమర్ ఇట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్స్ డిఎన్ఏ ఇన్ టు హోస్ట్ సచ్ మాడిఫైడ్ టీఐ ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ వెక్టార్ టు ప్రొడ్యూస్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ సో ఇక్కడ మనకు ట్యూమర్ ఇండ్యూజింగ్ అంటే మనం ఒక డిజైర్డ్ జీన్ను అగ్రో బ్యాక్టీరియంలోకి పంపించినప్పుడు అదేం చేస్తుంది అక్కడ బ్యాక్టీరియంలో మల్టిప్లికేషన్ చెంది ఆ జీన్ అది హోస్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ప్లాంట్ సెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అది ట్యూమర్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది ట్యూమర్స్ అంటే ఏమి సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది సెల్ డివిజన్ అది ఎక్కువ జరిగేలా చేస్తుంది ఫలితంగా న్యూ సెల్స్ కొత్తవి చాలా ఫామ్ అవుతాయి ప్రతి సెల్లుకి కూడా ఈ ఈ డిజైర్డ్ జీన్ అనేది వెళ్తుంది సచ్ మాడిఫైడ్ టీఏజ్ ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ వెక్టార్ టు ప్రొడ్యూస్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ అప్పుడు ఆ ప్లాంట్ మనము ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్ అంటే అంటాం సిమిలర్లీ రిట్రో వైరసెస్ విచ్ కాజ్ క్యాన్సర్ ఆర్ డిజార్మ్డ్ అండ్ ఆర్ నౌ యూజ్డ్ టు డెలివర్ డిజైర్డ్ జీన్స్ ఇన్ టు యానిమల్ సెల్స్ సో యానిమల్ సెల్స్లో మనము డిజైర్డ్ జీన్ డెలివర్ చేయడానికి రిట్రో వైరస్ను యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక మనకు ఈ ప్లాస్మిడ్ సంబంధించినటువంటి ఇది పిక్చర్ ఇది సో ఈ పిక్చర్ కూడా మీరు డ్రా చేయండి దీంతో మనకు టూల్స్ ఆఫ్ రీకామినే డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంత రాస్తే సరిపోతుంది ఇట్ గివ్స్ ఎయిట్ మార్క్స్